Merhaba çocuklar. Bugün size rüyasında Peygamber Efendimiz'i gören Zeynep'in hikayesini anlatacağım. Hazırsanız haydi başlayalım. Bir zamanlar çok sevimli bir kız çocuğu vardı. Adı Zeynep'ti. Zeynep çok akıllı, çok meraklı, çalışkan bir çocuktu. Okulda çok başarılıydı. Öğretmenleri ve arkadaşları onu çok seviyorlardı. Zeynep aynı zamanda çok dindar bir çocuktu. Namazını kılar, Kur'an okur, dua eder, oruç tutar, sadaka verir, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi gösterirdi. Zeynep'in en büyük hayali Peygamber Efendimiz'i görmek ve onunla konuşmaktı. Zeynep her gece yatmadan önce Allah'ım bana peygamberimizi göster, onunla tanıştır, sohbet ettir diye dua ederdi. Bir gün Zeynep'in okulunda Miraç Kandili ile ilgili bir etkinlik düzenlendi. Öğretmenleri Miraç Kandili'nin ne olduğunu, ne zaman kutlandığını, ne anlama geldiğini ve neler yapılması gerektiğini anlattılar. Zeynep, Miraç kandilinin peygamberimizin Allah'ın daveti üzerine göğe yükseldiği, yedi kat gökleri gezdiği, bütün peygamberlerle tanıştığı, Allah'ın huzuruna çıktığı, namazın farz kılındığı ve cennetin müjdelendiği bir gece olduğunu öğrendi. Zeynep, öğretmenlerinin anlattıklarını büyük bir ilgi ve hayranlıkla dinledi. Miraç kandilinin ne kadar önemli ve değerli bir gece olduğunu anladı. O gece peygamberimizin gördüğü olağanüstü manzaraları, yaşadığı mucizevi olayları, Allah ile yaptığı konuşmayı hayal etti. O da peygamberimizi görmek, onunla konuşmak, birlikte olmak istiyordu. O gece evine gittiğinde annesi ve babasıyla birlikte namaz kıldı, Kur'an okudu, dua etti. Sonra yatağına yattı ve gözlerini kapadı. Allah'ım bana peygamberimizi göster, onunla tanıştır, onunla sohbet ettir diye dua etti. Zeynep dua ettikten sonra uykuya daldı. Rüyasında kendisini Mescid-i Aksa'da buldu. Orada peygamberimizi gördü. Peygamberimiz Zeynep'i tanıdı. Ona gülümsedi. Ona selam verdi. Zeynep çok sevindi. Çok heyecanlandı, çok mutlu oldu. Peygamberimizin elini öptü, ona selam verdi, ona sevgisini ve saygısını ifade etti. Peygamberimiz Zeynep'i yanına aldı, ona Miraç kandilinin sırrını ve faziletini anlattı. Zeynep peygamberimizin sözlerini dinledi, ona sorular sordu, onunla sohbet etti. Peygamberimiz Zeynep'e çok ilgi gösterdi. Ona nasihatler verdi, ona dua etti, ona kandil mesajı verdi. Zeynep peygamberimizin mesajını aldı, teşekkür etti, dua etti ve ona veda etti. Zeynep rüyasından uyandığında çok mutlu ve huzurlu hissediyordu. Peygamberimizi gördüğüne, onunla konuştuğuna, onunla beraber olduğuna inanamadı. O rüyasını unutamadı. Peygamberimizin sözlerini unutmadı. Peygamberimizin mesajını unutmadı. O, Peygamberimizin mesajını ailesine, arkadaşlarına, öğretmenlerine, herkese anlattı. O, Peygamberimizin mesajını hayatına uyguladı. Onun yolunda yürüdü, onun ümmeti oldu. O, Miraç kandilinin manevi ikliminden mahrum kalmadı. Peygamberimizin şefaatine nail oldu. Allah'ın cennetinde cem oldu. Evet sevgili çocuklar, bugünkü hikayemiz de böyleydi. İnşallah Allah cümlemizi Peygamber Efendimizin yolundan gidenlerden, onun şefaatine nail olanlardan eylesin. Miraç kandilimiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun.